姑娘，你到底是谁？我叫袁子一，要说渊源，我也算是万掌门的亲传弟子。胡说！我师父什么时候收下你这个女弟子？我们怎么不知道？师父他英雄一生，收徒无数，他老人家在外云游十年，我就是那个时候被师父收下的。要细说起来，我也算是你的师姐。你胡说什么呢？好，好，好，袁姑娘，就算你所言非虚，可谁又能帮你证明呢？师傅把他最好的武功都传给了我，难道这还不算是证明吗？小师弟，刚才孙师兄用的那招关平现印，你就算来不及用金锁坠地闪避，可凤凰漩涡。总该学过的吧？废话少说，那就让我领教一下姑娘的高招，请。姑娘，看好了，关平现印。哎，凤凰漩涡。哎啊关平现印，还给你。哎呀！关平现印，并非暂定蓄力的一记杀招，要在任何时候，都可以使出六合刀法的任意一招，这才算真的将其领悟参透。怎么样？我用的可是正宗的委托门功夫吧？看武功路数，的确是六合刀法。只是不知道姑娘为何而来，那还用问？既然你们要比武争掌门，那我自然也要来争一争。小姑娘，会几招六合刀法就为所欲为，你也太不自量力了吧！我可没那么多功夫陪你们玩，不服就手底下见高低。好，拿枪来。好，那我就让你们见识见识。什么是真正的六合枪法收过这女徒弟，招数是满满的，但内功心法不对。师傅，您真的该出手了。这下丫头不简单，只能收放自如。把六合枪练到这种程度，还真有点让人防不胜防、啊。美人认真。你别服！师傅，当时我和三师叔都败了，现在就看您的了。这刀和枪都不能跟他比了，要比只能比赤尻连拳了。这赤尻连拳可是咱们韦陀门的童子功，讲究的是贴身近战肉搏。这可是我们小时候光着屁股打武功基础的拳法。嘀咕什么呢？就剩你一个人了。我看袁姑娘生得精致美丽，这舞刀弄枪的，万一有什么闪失，我可承担不起啊。看来你是要和我比拳脚了。正有此意，我想向姑娘请教一套赤尻连拳。好。
不要脸，北托门怎么出了你这么个无耻之徒？呵呵，这赤尻连拳本来就是贴身近战、擒拿点穴的功夫，何来无耻之说？袁姑娘，你要是觉得不妥，直接认输便是。大言不惭，我就带师傅好好教训教训你。服不服？谁不服？我。你是谁？老夫姓刘，名叫刘鹤珍。鬼拓双鹤的名称，你可听说过？怎么，没听过？也是，我这个人比较懒，懒得带徒弟，懒得出门云游。江湖中人。大多对我都不甚了解，不过，连你都不知道我和万师弟合称委托双鹤，又怎么会是万师弟的徒弟呢？是或不是，不是你说了算。大家都看到了，我用的是委托门的功夫，这总假不了。倒是你，这时候站出来，难道也是想争这掌门人之位吗？笑话！老夫想当掌门，三十年前就当了，今日也无意受这个累。只是你今天冒充我万师弟的徒弟，折伤我委托门，伤我委托弟子，就算老夫再懒得管闲事，也得管上一管喽。废话少说，委托门武功任你挑选，就算再比赤尻连拳。我也奉陪到底，也让你感受一下无耻下作的后果。哈哈哈，姑娘，要选就选委托门的镇门功夫，只怕你不会啊。本门功夫多了，练好哪一种，都能独步武林。嗯，那你来说说，本门的镇门功夫是什么？本门武功，博大精深。练到最高境界，就算是最普通的一招一式，也能横行天下。六合刀法也好，六合枪法也罢，哪一种不是镇门功夫？<笑>小姑娘真是牙尖利齿啊！老夫不与你在口上争执了。告诉你，本门的镇门功夫那是天罡梅花桩，你练过吗？武功之中。越是平时的，越是有用的。什么梅花桩、刀尖阵，不过是些花里胡哨的假把式。不过，不陪你比试比试，谅你也不服气。梅花桩摆在哪儿？好，酒气魄。来人，取碗来。身体先着地，或者脚底的碗碎裂，就算谁输。动手吧。梅花桩，是我的手。
行走如飞。每每攻击，那姑娘就看向脚底的我汗。就凭这一点，她输定了。看到了吧？他也就仗着轻功好，跟师伯还能周旋周旋。要不了一时半刻，他就会被师伯逼得退无可退。脚一着地，他就输了。何举心？再不说实话，这怪老头子不留情了。刘前辈何苦如此拼命？我真是师傅的徒弟。根本就不是班门弟子，你可千万别让他给骗了。是啊，师伯，他是来给这小子求药的，他怎么可能是我们维托门的人呢？刚才他还在门外恳求守门弟子呢。师伯，他是想得到本门至宝昙花玉露霜，您可不能饶了他，他就是来争夺本门掌门的。师伯，来人！快束手就擒，不然我杀了你朋友！且慢，袁姑娘，恕我眼拙，你的功夫的确是本门的，看来你得到我万师弟的真传了。当年我万师弟云游回来，曾与我说过，他在天山收了一个天资聪颖的女弟子。还把昙花玉牌交给了他，那个姑娘，原来就是你呀！好，长江后浪推前浪，我委托门能有你这样的继承人，我很是欣慰。万师弟泉下有知，也能安心了。师伯，你说什么呢？师伯，住嘴！你们几个技不如人，既输了功夫，更丢了人品。不随我前来拜见新掌门人，委托门刘鹤珍拜见掌门人。刘前辈，您听我的，事后再与你解释。嗯、委托门刘鹤珍拜见新掌门人，拜见新掌门人。拜见新掌门人。
家父子马上放了钟思走，否则我血洗佛山镇，杀光你们这些江湖败类！大人，大人，大人，不好了，呃，不好了！怎么回事？有人大闹佛山，八成是那两个煞星又回来了。来人，来人呐！老爷，有什么吩咐？把大门给我关上！狗官，给我拿下！杀去，把那个疯婆娘给我带过来谈随家五虎，恭候大家。我还以为是什么三头六臂的人物，原来是个毛头小子。吴某与几位远日无怨，近日无仇，我只想找奉天南算账，不想伤及无辜。口气不小，就凭你也能伤得了我们兄弟？不用跟他废话，拿了他去见凤老爷，他的头值一万两银子，杀了他。现在，你还有人质吗？给我上！都给我让开！他是我的竟然把神龙鞭法练得如此精简，连名震天下的雌雄双煞都甘心做凤家的走狗，真是让本姑娘开眼。无知小辈，还轮不到你来教训老娘！干！
上，杀了他！老爷，金亮出事了，另外那个小子也杀进来了。来得好啊！我还怕他不来呢。哎呦他就要烧我们的房子，烧我们的家人呐、啊！是大家，你快走啊！走啊！你倒可以一走了之了。我们这妻儿老小都在这里，你要为我们想想啊！是啊，大侠，你快走吧，求你了。家仗着财大势大，欺男霸女，危害一方。佛山的百姓，哪个没受过你们的欺凌？老天有眼，你们会得到报应的！呸！你个老东西，你个臭娃！
，你不是找我吗？我来了，给我抓住他！ Yeah! 啊啊